যারা আজকে আমার এই ভিডিওটা দেখছে তাদের প্রত্যেকের কাছে ভিডিও স্টার্ট করার আগে একটা কোয়েশ্চেন করবো তোমাদের প্রত্যেকের বয়স কত আশা করছি প্রত্যেকের বয়স মনে মনে বলে ফেললে তো কি বললে পনেরো কিংবা আঠেরো কুড়ি উনিশ সতেরো ষোলো যাই হোক একুশ বাইশ কিন্তু একটা জিনিস কেউ বোধহয় খেয়াল করলে না যে বয়সটা প্রত্যেকে ভুল বললে যার বয়স পনেরো তো সেটা পনেরো বলতে কি বোঝাচ্ছে পনেরো দিন পনেরো ঘন্টা পনেরো সেকেন্ড পনেরো আলোকবর্ষ তো পনেরো বছর তো বলতে হবে তার মানে প্রতি এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে প্রতিটা জিনিসেরই শেষে একটা একক না বসালে সেটা সম্পূর্ণ হয় না বাজারে কিছু কিনতে যাবে তার শেষে গ্রাম কিলোগ্রাম তাই তো এই জিনিসগুলো তো আমরা বসাই লোক এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে একক তো এই এককের চ্যাপ্টার আমাদের কিন্তু চাকরি পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্লাস নাইন টেন থেকেই তো এই কনসেপ্টটা বেসিক্সটা তৈরি হয় আমরা কি করি মেনলি মুখস্থ করে চলে যাই এক্সামে কমন পেলে ভালো না হলে গেল তো আজকে আমার এই ভিডিও দেখার পরে আশা করছি তোমাদের এই প্রবলেমটা হবে না তোমরা প্রত্যেকে ইজিলি কিভাবে একক ভুলে গেলেও তার এককটা তৈরি করে নেওয়া যায় সেইটা এই ভিডিও থেকে শিখবে উইদ ইন টেন সেকেন্ড তোমরা এক্সামে তার আনসার করতে পারবে চলো স্টার্ট করছে আজকে আমাদের এই টপিক তো আমাদের টপিক স্টার্ট করার আগে তোমাদের প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট যে আমাদের চ্যানেল হাই কেমিস্ট্রি এখানে আমরা মেনলি কি সাবজেক্ট পড়াই কেমিস্ট্রি পড়াই ম্যাথমেটিক্স পড়াই আর হচ্ছে কম্পিটেটিভ স্টাডি যদি ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে সেটা জানিও এবং খারাপ লাগলেও জানিও যাতে আমরা আরও ভালো ভিডিও তোমাদের সামনে করতে পারি চলো স্টার্ট করছি আজকে আমাদের টপিক ঠিক আছে কমেন্ট করতে কিন্তু মোটেও ভুলো না তো টপিক স্টার্ট করার আগে তোমাদের বলি যে ইউনিট তো ইউনিট মানে একক ক ধরনের হয় একক হচ্ছে দু ধরনের এক হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আর একটা হচ্ছে ডিরাইভড ইউনিট আচ্ছা ফান্ডামেন্টাল মানে কি ফান্ডামেন্টাল মানে হচ্ছে মৌলিক বাংলায় বলে মৌলিক একক মানে যেটা নিজস্বতা রয়েছে একটা এই ফান্ডামেন্টাল ইউনিট কিন্তু তিনটে হয় কি কি এক হচ্ছে লেন্থ দৈর্ঘ্য বা ডিস্টেন্স বলতে পারি আমি আর একটা মাস মানে ভর আর একটা হচ্ছে টাইম মানে সময় ঠিক আছে এই তিনটে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আর ডিরাইভড ইউনিট কোনটা লব দেখক কোনটা সেটা হচ্ছে এই তিনটেকে কাজে লাগিয়ে এই যে লেন্থ মাস আর টাইম এদের এককে কাজে লাগিয়ে আমরা যার যার একক বার করব সেইটা কিন্তু হবে হচ্ছে ডিরাইভড ইউনিট বা লব দেখক যেমন কিছু এক্সাম্পলস নিচ্ছি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজের যেমন এরিয়া এরিয়া মানে ক্ষেত্রফলে কথা বলছি ডেন্সিটি মানে ঘনত্বর কথা বলছি প্রেশার চাপ ওয়ার্ক ফোর্স এটসেট্রা আরও অনেক থাকতে পারে ক্ষমতা আছে আয়তন আছে প্রচুর কিছু যেগুলো আমরা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের সাহায্যে করতে পারবো তার জন্য তো এটা ডিরাইভ ইউনিট লব দেখ তো এবার স্টার্ট করছি ইউনিটের সিস্টেম দেখো কি ইউনিটের সিস্টেম তোমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে এসছো যে তিন ধরনের ইউনিটের সিস্টেম হয় মেনলি আমরা জানি দুটো একটা এসআইয়ের কথা জানি আর একটা সিজিএসের কথা জানি কিন্তু তিনটে হয় আর একটা এফপিএস আছে তো কি কি জানি আমরা এসআই ইউনিট এসআইয়ের পুরো কথা কি এসআই মানে স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট এটাই কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাশনালি মানে পুরো আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু এখন এসআই ইউনিটটাই মেনলি চলে ঠিক আছে তো এসআই ইউনিট এরই আর একটা নাম হচ্ছে এম কে এস সিস্টেম এম কে এস সিস্টেম পরে ডিটেলসে আসছি ব্যাপারটা কি এর আর একটা কী আছে সিজিএস এটা আমরা সবাই নাম শুনেছি সিজিএস এরা আর এর পরেরটা কি এরা হচ্ছে এফপিএস সিস্টেম তো এবার স্টার্ট করছি এম কে সিস্টেম থেকে এম কে বা এসআই সিস্টেম এখানে এম কে এস এই তিনটে টার্ম এখানে যে তিনটে ওয়ার্ড অক্ষর রয়েছে এম কে এস সেটা কি এম মানে হচ্ছে মিটার কে মানে হচ্ছে কিলোগ্রাম আর এস মানে হচ্ছে সেকেন্ড মিটার কিলোগ্রাম আর সেকেন্ড এই যে মিটার কিলোগ্রাম আর সেকেন্ড এটা কি বলো তো একটু আগে তোমাদের বললাম না যে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের তিনটে জিনিস আছে কি কি এক হচ্ছে লেন্থ আর একটা হচ্ছে মাস আর একটা হচ্ছে টাইম তো লেন্থের জন্য হচ্ছে মিটার মাসের জন্য হচ্ছে কিলোগ্রাম আর টাইমের জন্য হচ্ছে সেকেন্ড বোঝা গেল কি বললাম লে মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড এম কে এস প্রত্যেকটার ফার্স্ট এম এখানে কে এখানে এস এই তিনটেকে নিয়ে হয়েছে কি এম কে এস বোঝা গেল কি বলছি এবার হচ্ছে তারপরে সিজিএস আচ্ছা সিজিএস সিস্টেমের নাম তো আমরা শুনেছি আমরা অনেকে হয়তো জানতাম না সিজিএস মানে সি ফর সেন্টিমিটার জি ফর গ্রাম আর এস ফর সেকেন্ড তাই তো সিজিএস বোঝা যাচ্ছে কি বললাম এটাও সেই ওই ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের তিনটে টার্ম রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে লেন্থ তারপর একটা মাস তারপর একটা টাইম এরপর হচ্ছে এফপিএস সিস্টেম এফপিএস মানে হচ্ছে ফুট পাউন্ডাল সেকেন্ড এফ ফর ফুট পি পর পাউন্ডাল 
मैं पाउंड और कि तई तो मसटा के पाउंडे और एस फर हे सेकेंड अच्छा तुम्हारा कमेंट कर जान जो एक फुट मान कत मिट कत किलोमीटर और एक पाउंड मान कत ग्राम जान तो एगलो आसते पर एक्सामे जो एक फुट मान कत कोग्राम एक पाउंड सरि एक फुट मान कत किलोमीटर और एक पाउंड मान कत ग्राम ठीक है जान हमें कमेंट सेक्शने तो यार देखो एबार् कि फांडामेंटाल यूनिटा के सिजिएस और एस आई हमें तो मेनलि जानते हैं सिजिएस और एस आई एफ पी एस आसे ना तो सिजिएस और एस आई एस फांडामेंटाल यूनिट्सगुल चार्ट कर दिल लेंथर जो सेंटीमिटार एस आईर जो मीटार मासर जो ग्राम एस आईर जो किलोग्राम सिजिएस और एस आई तर टाइम सेकेंड दो जगह सेकेंड एखे ठीक है तो यार स्टार्ट कर कि बेसिक्स इूनीट्स नहीं ठीक है देखो स्टार्ट जगह कर फार्ष्ट हो डिराइव यूनिट्स हमें कर एरिया क्षेत्रफल तुम्हारा निजेरा बो क्षेत्रफल एकक की इट तो एकदम बाच्चा कोश्चन क्योंकि एखान बेसिक्स कन्सेप्ट बोझार चेषा करब जो एरियार एक क्यों वो हल देखो एरिया मान हम लेंथ स्कोयर तो जेकोधरण लेंथ होते जो हमारे को घर है तो दैर्घ्य इंटू प्रस्त है जदि को स्कोयर है तेल दोटो सैडे स्कोयर है तईना तो लेंथ मान क्यों जो कि होते डिस्टेंस होते जेको तो सेंटीमिटार होते अच्छा सेंटीमिटार कैन है जो सीजिएस ए नहीं तेल सेंटीमिटार स्कोयर मैं स्कोयर सेंटीमिटार एट एरिया बोझा गया स्कोयर सेंटीमिटार ये जी एन एस आई ती हो सेंटीमिटार जगह मीटार बसिए दाओ तेल क्यों सेंटीमिटार स्कोयर बर्ग मीटार बोझाते बोझाते बल्लम कि बी देखो यहाँ एस आई पद्धति एखे एक मठर छवि दीजिए फुटबल मठर एब देखो एट लेंथ लेंथ को लेंथ एट एक डिस्टेंस एट ब्रेथ एट क्या एक डिस्टेंस एट दैर्घ्य एट प्रस्त सब ही क्योंकि एक डिस्टेंस तो ये जो सेंटीमिटारे है तो सेंटीमिटार स्कोयर दी है स्कोयर सेंटीमिटार जो मीटारे है तो मीटार स्कोयर दी है एरिया बोझाते परलम चलो एरपर नेक्स्ट आससे तो खूब इजी छो नेक्सट एरियार पर आसब कि एरियार पर आसब हे भल्यूम आयतन अच्छा ये घरटार मध्य छवि देव आज को घर मध्य तरह आयतन क्या भावे घर क्या ये जोधर अन्न को शेपो होते घर निजे रूम नहीं तो एर भल्यूम तो क्या बार करब देखो भल्यूम बार करते गए तीनटे टर्म लागे सब समय जो माथा रखे एक दैर्घ्य लागजे एक प्रस्थ लागजे और एक उच्चता लागजे तो तीनटे टर्म एखे तीनटे क्योंकि तो दैर्घ्य प्रस्तु उच्चता लेंथ ब्रेथ हाइट बाट सब क्षेत्र एक डिस्टेंस तो लेंथ तो आल्टिमेट जो कि भल्यूम बार करते गले क्योंकि तीनटे टर्म लागे एन जो किऊब होत ये जो को घनक होत ठीक है तरह क्षेत्र में फर्मुलाटा क्यों लेंथ ब्रेथ हाइट तो सब सेम तो वोने होते हो सैडर किऊब तर मैं आल्टिमेट लेंथर किऊब हे तो जो कि घर वो किऊबर कथा जी ना बोले अन्न को शेपर कथा बोले जमन जो बोली गोलक गोलक स्फियार सो स्फियारे भल्यूम फर्मुला की फोर थार्ड पाई आर किऊब तो किऊब आज देखो रेडियसटार किऊब आज आल्टिमेट लेंथर स्कोयर लेंथर किऊब हे तई तो जो सिलिंडार बी लम्बित चुन रईट सार्कुलर सिलिंडार तेल फर्मुला क्या पाई आर स्कोयर एच आयतन फर्मुला वो आर स्कोयर आई रही है ओखे तो से ही दैर्घ्य स्कोयर आठटा एक सेंटीमिटार मीटार होते संगे एच गुण आज मैं आल्टिमेट किऊब हे तो भल्यूम मान हम कि किऊब है तै तो मैं घन फल है और कि ठीक है तो हमें एब देखो कि दाड़ो तो लेंथर किऊब तेल जदि एक् सेंटीमिटारे है जो एक् सेंटीमिटार मैं सरि सीजिएस एक कक है तो लेंथर जगह कि बसा सेंटीमिटार बसा बोझाते परलम तेल क्यों सेंटीमिटार किऊब जाके किऊबिक सेंटीमिटार घन मीटार यूबिक सी और सेंटीमिटारे सी एट बी क्योंकि सिसि सी एट नतून जिन शिखले सी सी मैंने किऊबिक सेंटीमिटारे सी और सी बोली ना हजार सी सी पाँचो सी सी बैके तो थे ना जो तो यार देखो नेक्स्ट तो यहाँ हलो सीजिएस पद्धति एक मीटार मीटार मैं एस आई पद्धति क्या है सेंटीमिटार जगह मीटार बसिए दाओ तो मीटार किऊ मैं घन मीटार बोझा जाए किऊबिक मीटार आशा कर बुझते पर तो भल्यूम गल एस आई पद्धति एक भल्यूम पर नेक्स्ट जेटा आससे से डेंसिटी से डेंसिटी घनत ये टर्मटार संगे हमें प्रत्येके परिचित घनत जलर घनत कत दूधर घनत कत इवें एयर घनत है तै तो तो घनत मान कि एक जिस माथा रखबे जेकोधर फिजिकल कोवान्टिटीज अवश्य जर मेजारमेंट जर जा जाए जर माप पड़ा जाए परिमपज्य जगह बीमार तर जो एकक बार करते हैं ना तो से जिन आसले कि जानते हैं तो घनत मान कि डेंसिटी मान कि डेंसिटी मान हे मास बल्यूम 
मैंने भर बै आयतन मास बल्यूम एब तुम्हारा बो एक छवि दीची एखे देखो एखे एक दुटो बक्स दुटो बक्स बक्स रही है तेरे प्रत्येक क्यों वल्यूम सेम दोटी भल्यूम सेम क्योंकि एक देखो अनेकगुलो मलिक्यूल्स रही है तुम मार्बल जो बोलते पर अणु जो बोलते पर जी बो तुम एखे एक अनेक बेसि रही है नीचे टाइर ऊपर एक कम रही है जार मास बेसि तर तो डेंसिटी बेसि है तर मैंने हाई डेंसिटी देखो नीचे दिखे रही है कारण मसट बेसि हो डेंसिटी बेसि गारो बेसि घनत बेसि तर गारत बेसि बोझा जा बोल तो जैक एब देखो तो डेंसिटी मैंने क्यों बोलो मास बल्यूम एखे एक टर्म एक जिन दी तुम्हारा जरा फिजिकल सायसर संगे जड़ित जानवे भलोभ ये भि जो लिखे ना भिटे क्योंकि तो हमें स्मले लिखे ये स्मले होना कैपिटल भि है हाँ स्मल भि मान भौत विज्ञान भाषा बा फिजिक्सर भाषा स्मल भि मान हम भिलसिटी बोझा तो मैंने कैपिटल भि करनी ये आयतन बोझा बोझाते बोल कि अब देखो तो मास बल्यूम एम नर्माली बसि दो सीजेस पद्धति मासर एकक की भर एकक की ग्राम और भल्यूम क्यों सेंटीमिटार किूब एक कर दाड़ो ग्राम पर सेंटीमिटार किूब बोझा गल एरपर तेल एस आई ते कि किलोग्राम पर मिटार किूब शेष बस युकु जस्ट सीजेस पद्धति और एस आई पद्धति जस्ट हे एटुकु हमें जस्ट वो मास एखे कि मसटा एखे क्योंकि फांडामेंटाल यूनिट भल्यूम का डिटा यूनिट क्योंकि तरह एक तो आगे भल्यूम बार कर लेंटीमिटार किूब दिए मिटार किूब दिए तो जस्ट खाली पुट कर दा भूले गो तुम बार करते पर अच्छा एटे क्योंकि तो एक्साम यह ना दीते क्योंकि तो ये ग्राम पर सेंटीमिटार टाइम तुम्हारा क्योंकि यह दीते ग्राम इंटू सेंटीमिटार टू दि पावर माइनस थ्री एक जिन खेल करो हमें ग्रामे शुद्ध जी लिखल तैना एम लिखी क्यों एक फानी जिनि देखो ये तुम्हारा जो को जिन बहरे थे केंो एक शैम्पुर पैकेट ही कथा बी तेल पैकेट कथा जी कैनो तुम से देखिए ग्राम कथा देखिए शुद्ध जी दिए लेखा था कौन देखिए जी एम लेखा था हमारे प्रत्येके जे जी एम लिखी भूल लिखी एम टा थार कथा ही ना एक नर्माल बो जी ग्रामे जो जी एम लिखी तेल किलोग्रामे कि लिखब के जी एम के जी एम है ना कि देखे चो किखते हैं ना क्यों कि बोल बुझले त्रामे क्यों कख जी एम टा लिखो ना एखे लिखे तुमने बुझते पर ठीक है चलो स्टार्ट कर डेंसिटी गल एरपर हे स्पीड एंड भेलोसिटी अच्छा प्रत्येक हाँ के बोलो स्पीड मान कि और भेलोसिटी मान कि हमारे छोटो बेला स्पीड बोलते जो बुझी गतिवेग बोझाए ऑक्चुअलि स्पीड और भेलोसिटी बेग ही क्योंकि तरह मध्य डिफारेंस रही है स्पीड के बोली द्रुति जी एकदम प्रपार भाषा जी बोलते हैं भौत विज्ञान भाषा फिजिक्सर भाषा से स्पीड मान हे द्रुति और भेलोसिटी मान हे बेग दोटो मध्य डिफारेंस कि देखो एक छवि दिए तुम बुझते पर कि स्पीड भार्सेस भेलोसिटी दो छवि दिए दो गाड़ी छवि दिए प्रथम कि लेखा आज है दिस कार स्पीड इज टोटी मीटार पर सेकेंड तमें गाड़ीटार बेग व द्रुति हलो कूड़ी मीटार पर सेकेंड तर क्षेत्र कि लेखा जाए द स्पीड अफ टोटी मीटार पर सेकेंड टू द रट टन दिखे तो ये एक जिन एक्सट्रा आज है नीचेटार जो से भेलोसिटिर जो हमें एक स्पेसिफिक डेक्शन दीची एट दिक दीची तर मान एक भेक्टर आसिस फिजिक्स स्केलार भेक्टर नाम तुम शुने स्केलार कारा जैसे शुदुम्र मान आंतु को दिक व अभिमुख है ना तरा स्केलार और भेक्टर कारा जर मान और अभिमुख दुई आ तो भेलोसिटी हे भेक्टर क्वान्टिटी और स्पीड हे द्रुति हे स्केलार क्वान्टिटी जस्ट एटुकु तुम्हें बोले रख लम एरपर और डिटेल्स स्केलार भेक्टर पर भिडियो दिए देव एक ठीक है चलो एब स्टार्ट कर यूनिटा जो मैं मेन फोकस जेटा ठीक है तो स्पीड हमको भेलोसिटी जी हो कि इूनिट टाइमे कत डिस्टेंस ट्रावल कर जाए यू तो नर्माल बेपार तो दूरत बार समय तो दूरत की लेटर लेंथ फांडामेंटाल यूनिट सीजिएस एक कि सेंटीमिटार और टाइम कि सेकेंड ती दाड़ो सेंटीमिटार पर सेकेंड एस आई हम क्या बो निजा बोले एस आई हम क्या है मीटार पर सेकेंड और किस बार नहीं निश्चय पर एकटाई जाशन एक्सिलारेशन बांगला कथा कि तरुण ठीक है तरुण तो ये कि स्पीड बै टाइम एट स्पीड बै टाइम तुम्हारा जख ही को कखो पार्के जो गए थको बड़ो पार्के से देखे ये कि रईड्स रही है ठीक है यहरण कि रईड्स रही है जेखने आस्ते 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 जो ऊपर के जो नीचे दिखे नाम जे तक कि हे स्पीडा इनक्रीज कर खूब तरह इनक्रीज कर खूब जोरे स्पीड हो जाए तर मान एखे कि बुझल जो तो टाइम जा स्पीडा बढ़ते तो मैं टाइम संगे संगे स्पीड चेन्ज हो जाए तक हमें निजे बोले थी एक्सिलारेट कर फेले एन तैतो एक्सिलारेट कर फेले मैं स्पीडा बाड़ी फेले तरुण एक्चुअल तरुण तरुण की समय संगे संगे स्पीड 
ইনক্রিজ যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা কি বলছি অ্যাক্সিলারেশন তরণ বলছি তার তরণ মানে কি বোঝায় স্পিড বাই টাইম আমি একটু আগে বললাম যে কোনো ধরনের রাশির একক বার্থ করতে গেলে সেটার সম্বন্ধে কি সেটাকে জেনে নাও যে সেটা কি তার মানে মানে অ্যাক্সিলারেশন বলতে আমরা কি বুঝি স্পিড বাই টাইম বুঝি এটা যদি আমি না জানি তাহলে আমি কী করে এককটা করব এইটুকু তো আমাকে জানতেই হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য ঠিক আছে তো স্পিড বাই টাইম এবার বলো স্পিডের সিরিয়াস পদ্ধতি কি একটু আগে শিখলে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আর টাইমের কি সেকেন্ড তাহলে কী দাঁড়ালো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এদিকে এসআইতে কী দাঁড়াবে সেন্টিমিটার জায়গায় মিটার বসিয়ে দাও তাহলে কী দাঁড়াবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আশা করছি বুঝতে পারলে এবং ভালো লাগছে নিশ্চয় ফোর্স তো ফোর্স দেখো এখানে মজাদার ছবি দিয়েছি যে একটা বাক্সকে ঠেলছে ফোর্স দিচ্ছে তাই তো তো ফোর্স মানে কি ফোর্স কী জিনিস সেটা জানতে গেলে আমাদের একটা ফর্মুলা ছোটোবেলাতেই পড়ে এসেছে ক্লাস সেভেন সিক্স সেভেন এটে ছিল ফোর্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশান ভর ইন্টু তরুণ কেউ আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও তো এই যে ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশান এটা কোন সূত্র থেকে পেয়েছি আমরা জানিও যারা জানেও তারা জানি এবং এই যে কোয়েশ্চেনটা এটা কিন্তু এসেছে অনেকবার অনেক এক্সামে এসছে ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশান এটা কোন সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি ঠিক আছে কোন ল খুব ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্সের এটা তো ফোর্স ইকুয়ালস হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশান ভর ইন্টু তরুণ এখানে দেখো কি দিয়েছে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে ফুটবলের ছবি তার একটা মাস রয়েছে তার মানে এখানে ফোর্স তখনই অ্যাপ্লাই হবে যখন এর মধ্যে অ্যাক্সিলারেশান অ্যাপ্লাই হচ্ছে তা নাহলে তো হচ্ছে না কি বলছে বোঝা যাচ্ছে মানে তরুণ যখন এর মধ্যে অ্যাপ্লাইটা হচ্ছে তো এবার দেখো নিজেরা বলো যে সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি মাসের একক এখানে দেখো সিজি যে মাসের সিজিএস পদ্ধতি একক কি গ্রাম আবার এম লেখা হয়েছে তোমাদের বোঝার জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি শুধু জি লিখলে সুবিধা হয় সুবিধা না একটা পারফেক্ট যাই হোক গ্রাম আর অ্যাক্সিলারেশানে কি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আলটিমেট কি দাঁড়ালো গ্রাম ইন্টু সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যাকে আমরা ডাইন বলি তো ডাইন কতটা কোথা থেকে আসে বোঝা যাচ্ছে নর্মালি ডাইন চলে আসে না কিন্তু তো আমরা অনেকে ডাইন জানি অনেকে ডাইন জানি যে ডাইন ফোর্সের মানে ফোর্স মানে বলের সিজিএস পদ্ধতি একক হচ্ছে ডাইন কিন্তু ডাইনের সংজ্ঞা লিখতে দিলে কিন্তু পারবো না ডাইনের সংজ্ঞা লিখতে দিলে কিন্তু পারবো না কিন্তু তোমরা যারা বুঝে বুঝবে আজকে ভিডিওটা দেখার পর নিশ্চয়ই বুঝবে দেখো ডাইনের সংজ্ঞা কিন্তু তোমরা এ মানে সংজ্ঞা মানে ডেফিনেশান দেখো তো অনেক সময় কোশ্চেন দিয়ে দেয় দেখো কীরকম ধরনের কোশ্চেন এখান থেকে হতে পারে যে মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশান তো আমি বলেছি তার মানে যদি এক গ্রাম ভরের কোনো বস্তুর উপর এক গ্রাম এই মাসের জায়গায় এক বসিয়ে দাও এক গ্রাম ভরের কোনো বস্তুর উপর আমি গ্রামে বলছি এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরুণ সৃষ্টি করা যায় তাই না এক গ্রাম ভরের কোনো বস্তুর উপর এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা তরন্ত সৃষ্টি করা যায় তবে যে পরিমাণ বল লাগে তাকে তো এক ডাইন বলে তাই তো তো তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন দেয় যে ফোর্স কত হবে লেখো ইফ ওয়ান সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যাক্সেলারেশান ইজ এক্সার্টেড অন ওয়ান গ্রাম মাস কন্টেনিং অ্যান্ড এলিমেন্ট যাই হোক বোঝা যাচ্ছে কী বলছি মানে এক গ্রাম ভরের কোনো বস্তুর উপরে যদি এক সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করে তার তার উপর যে বলটা প্রয়োগ হবে তারটা কি সেটা কি অপশানে দিয়ে দিল ডাইন নিউটন কিছু ভ্যালু দিয়ে দিল তোমরা বুঝতেই পারবে না যে এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে যে আনসারটা ডাইন হবে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো তাহলে আনসার করতে পারবে না হলে কিন্তু মুখস্থ বৃদ্ধি করে একটা দুটো হয়তো লেগে যেতে পারে কিন্তু আলটিমেট লাভ হবে না তো এটা গেল হচ্ছে ডাইনের সংজ্ঞা এবার হচ্ছে এইটাকে যদি আমি সিজে সেটা হলো এসাইতে কী হবে বলো নিজেরাই বলো গ্রামের জায়গায় কিলোগ্রাম হবে সেন্টিমিটারের জায়গায় মিটার হবে তো কেজি ইন্টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাকে আমার নিউটন বলছি তার মানে নিউটনের যদি সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করে তোমাকে ডেফিনেশান কোয়েশ্চেনও আসতে পারে এখান থেকে যে এক কিলোগ্রাম কোনো বস্তুর উপরে যদি এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যদি তরণ সৃষ্টি করা যায় তাহলে তার মধ্যে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে সেই বলটাকে বলব হচ্ছে এক নিউটন এই নাইন টেনের স্টুডেন্টসগুলো যারা পরে যায় আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যে প্রত্যেকে সংখ্যা মুখস্থ করছে আদৌ কিছু না বুঝে সংজ্ঞা কিন্তু মুখস্থ করা দরকার নেই নাইন টেনে হয়তো সংজ্ঞা ডিটেলসে আসে চাকরি পরীক্ষা তো ইদানিংকালে দেখছি আমি দিয়ে দিচ্ছে যে এরকমভাবে এক লাইন দিয়ে বলবে কোনটা হচ্ছে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখো ইজিলি পারবে ঠিক আছে তো বল হয়ে গেল এবার পরেরটা আছে রেস এসআই পদ্ধতি ঠিক আছে চলো পরেরটা কি প্রেশার চাপ ফোর্স পার এরিয়া ফোর্স পার এরিয়া মানে একক ক্ষেত্রফলের উপর যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হবে তাকে বলবো
আরেকটা ছবি দিচ্ছে যখন ফল কাটছি উপরে পশুনটুকু দিয়ে কিন্তু আমরা ফলটা কাটছি পুরোটা দিয়ে কাটা যাচ্ছে না তার মানে যে সম্পূর্ণ জায়গাতে বল প্রয়োগ করলে যে খুব ভালো প্রেশার ক্রিয়েট হবে তা নয় একটা ইউনিট এরিয়া একটা একক ক্ষেত্র ফল দরকার যার উপর বল প্রয়োগ করলে আমরা চাপটা ঠিকঠাক করে পাব তাই তো তো চাপ মানে হচ্ছে ফোর্স পার এরিয়া ফোর্স পার এরিয়া বল বাই ক্ষেত্র বল এবার একটু আগে নিজে পড়লে যে বলের এসআই পদ্ধতি সরি সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি ডাইন তাহলে কি দাঁড়াবে এটা ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার দাঁড়াবে বোঝা যাচ্ছে আর এটা হলো সিজিএসে আর এসআই থেকে দাঁড়াবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই নিউটন পার মিটার স্কোয়ারকে তো পাসকাল বলে বোঝাতে পারলাম পাসকাল কি এভাবে মুখস্থ রাখার কোনো দরকার নেই কাকে কীভাবে মনে রাখবো আগে শেখো জিনিসটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ারকেই কিন্তু পাসকেল বলে তো পাসকেল দিয়ে তো কোশ্চেন আসতে পারে এক্সামে যে ইউনিট এক বর্গ মিটার ওয়ান মিটার স্কোয়ার এরিয়ার মধ্যে যদি ওয়ান নিউটন ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই হয় তাহলে তার প্রেশার কত হবে আসতে পারে কোয়েশ্চেনটা এক পাসকেল হবে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো যে কোনো ধরনের কোশ্চেনে আনসার পারবে ঠিক আছে প্রেশার হয়ে গেল এটা এসআই পদ্ধতিতে একক ছিল এরপরে কি এরপরে আসবে হচ্ছে ওয়ার্ক কার্য আচ্ছা আমার পিছনে যে দেওয়ালটা আছে এটা যদি আমি খুব জোরে যদি পুস করি এ দেওয়ালটা সরবে জায়গা থেকে সরবে না তো কার্য কখন হয় মানে ওয়ার্ক কখন হয় তুমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেই যে ওয়ার্ক হবে তা নয় কিন্তু যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ডিস্টেন্স কভার করে কিছু ডিস্টেন্স সরে যায় তাহলেই কিন্তু কার্য কাজ মানে মানে ওয়ার্ক কিন্তু হবে তাই তো যেমন এখানে দেখো বিগ বাজারে শপিং করতে গেছে তো এবার ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে বলটা প্রয়োগ করছে এবং তার সঙ্গে স্মরণটাও হচ্ছে তো বল আর স্মরণ মানে ফোর্স আর ডিস্টেন্স এদের গুণ করলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে ওয়ার্ক তো ওয়ার্ক ইকোয়েস্ট হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স এবার নিজেরা বলো ফোর্সের একটু আগে তো ইউনিট শিখলে একটু আগে জাস্ট ইউনিট শিখলে যে ফোর্স বলের সিজিএস পদ্ধতিতে এককে যদি ভুলে যাও আবার ফোর্স মানে কি মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশান বল ইন্টু তরণ ওই করে বার করে নাও আমি বলি ফোর্সে তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে একক কি ডাইন আর ডিস্টেন্স থেকে সেন্টিমিটার এই ডাইন ইন্টু সেন্টিমিটারটাকে আমরা আর্ক বলি আর্ক মানে বিশাল কিছু নয় আর কি জানো আগে কি ডাইন ইন্টু সেন্টিমিটার বোঝা যাচ্ছে কি বলছি আর এসাইতে কী হবে নিউটন ইন্টু মিটার যাকে জুল বলবো কি মজাদার জিনিস আমরা খালি মুখস্থ করতাম জুল সিজি আর কিন্তু কি সেটা আলটিমেট জানা ছিল না আজকের পরে নিশ্চয়ই তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা জুল কি আর কে এখান থেকে এটা ডেফিনেশানও হয়ে যাবে এখান থেকে আমি যদি প্রত্যেকটা ডেফিনেশান বলতে শুরু করি ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে আর তোমাদের এমনি হয়তো দেখতে ভালো লাগছে না কারণ অনেক টানা ভিডিও হচ্ছে তোমাদের তো কনসেপ্টের দরকার নেই শর্ট ট্রিক্স দরকার আছে শর্ট ট্রিক্স তখনই হবে যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে এটা কিন্তু মাথায় রাখো এক্সামে অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন পড়ে গেলে কিন্তু আমি এক্সাম ভালো করতে পারবো না যে কোনো এক্সাম আমি ক্লিয়ার করতে পারবো না যদি আমার ডেসক্রিপ্টিভ পড়া না থাকে এটা ডেসক্রিপ্টিভ নয় এটা তোমাকে কনসেপ্ট শেখানো হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে তো যাই হোক ডেফিনেশানে আসছি না এখান থেকে আর গা জুলো ডেফিনেশানও হয় প্রত্যেকটা ডেফিনেশান মুখস্থ করতে নেই এটাও মাথায় রেখো সেরকম যদি হয় কমেন্ট সেকশানে জানি আমি ডেফিনেশান দিয়ে যে যে ধরনের কোয়েশ্চেন হয় আমি কোয়েশ্চেন করে করে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো যে এটার আনসার এটা হচ্ছে এটার আনসার এটা হচ্ছে এগুলো এক্সামে আসতে পারে কমেন্ট করে জানিও যদি লাগে এই ধরনের কোনো ভিডিও তো ওয়ার্ক বোঝা গেল এরকম আরও অনেক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজের ইউনিট নিয়ে আমি এর পরে ভিডিওতে আসবো আজকের মতো তোমাদের এই ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিও ভালো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেটাকে সাব আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করো যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আসলে তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও আর লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলো না যে সব সময় যে তোমাকে পজিটিভ কমেন্ট করতে তা নয় নেগেটিভ কমেন্টও করতে পারো যাতে আমরা ভিডিওটাকে আরও ভালো করতে পারি